Всем привет! И как я и обещала, я сегодня буду делать обзор на парфюм Герлен Инсоленс. Он у меня есть в трех концентрациях. Это концентрация экстракт, то есть чистые духи, парфюмированная вода и туалетная вода, вот туалет. Вообще, этот э, парфюм очень неоднозначный, и познакомилась я с ним сразу же после, ну, практически сразу же после его выпуска, э, ну, банально в одном там из сетевых магазинов, и он мне как-то так сразу же запал в душу, то есть э, я, самое интересное, что я поняла, что я когда-то уже этот запах слышала. Вот если многие отзывы о нем крайне негативные, и люди говорят о том, что он им напоминает какой-то клопов, черти что, непонятные какие-то ассоциации, я не знаю, откуда они берутся у людей, то есть где они этих клопов вообще слышали, у меня была ассоциация, ну, может быть, странная, учитывая, что все-таки этот парфюм, как выяснилось, я потом тоже это прочла на просторах интернета, что многие его воспринимают как страшно сексуальный, там, какой-то манящий, заучий. Да, в нем, наверное, это есть, но у меня первая мысль была совершенно другая. Вот знаете, он мне напомнил так, такие вот запах игрушек елочных в детстве, которые были у нас, бьющиеся, вот когда открываешь коробку, и идет вот этот вот запах. Такой какой-то странный, несколько синтетический, но вот в этом, в инсоленте есть вот эта нота. Я не знаю, что ее дает. Возможно, это сочетание там смол и корни риса и там и малины как-то все вот это вот в этой смеси такой все вот это вот дает но я абсолютно четко помню что вот когда я его открыла знаете ощущение как будто э, полетела какая-то такая <сирень> сиреневая пыльца или пудра я тогда не слышала запах метеоритов, я не знала, хотя многие говорят, что это усиленный запах метеоритов. Кто-то в нем слышит отголоски Леор Блё тоже, сумерек того же Герлен. Сумерки слушала, ну, тестила как-то, не разнашивала, не могу о них как-то более конкретно все рассказать, но я тогда не не увидела каких-то таких ярких ассоциаций с сумерками, хотя, возможно, так оно и есть. Еще я читала о том, что э, кто-то называл это фиалкой кипящей в герленаде. То есть герлен выпускал такие, или, может быть, выпускает, не хочу сейчас вдаваться там в какие-то подробности, я не знаю, как правильно кто-то называет герлинад, кто-то говорит герлинада. Она имеет, он имеет определенную какую-то композицию, и зачастую вот этот компонент даже, хотя это есть как бы в отдельном флаконе, как, ну, типа как духи, он также содержится вот этот герлинад во многих, особенно старых герленах. То есть это как бы как основа, как база духов герлен. И вот инсоленс кто-то называл фиалкой кипящей в герлинаде. Может быть и так. Не знаю. Услышать бы еще вот этот герлинад <laughs> было бы неплохо. Но э, для меня я говорю, что этот запах оказался необычайно притягательным. Но я его купила себе не сразу, потому что он... Э, действительно был крайне неоднозначным и практически никому не нравился. С кем бы я ни говорила, все так страшно фукали, и я немножечко поддалась, вот неправильно поддалась на эту волну, и решила, что если уж я и приобрету себе инсоленс, то пускай это будет самая мягкая версия, пускай это будет версия парфюм или экстракт. Вот они, вот она эта версия, коробочка, видите, уже потрепалась, я купила их еще... Сейчас буду так показывать. Купила их еще в 2010 году. Они уже вскрыты, то есть им уже пошел седьмой год. Пользуюсь я ими крайне редко, потому что я не потому что они мне не нравятся. Я их все время так берегу, но понимаю, что надо уже пользоваться и не ждать. Вот как они выглядят внутри. То есть вот такая коробочка. На ней написано 
герлин, парфюмер, там мы смотрели ля-ля-ля. А когда мы ее открываем, мы видим вот такие вот духи. Они лежат на бархатном ложе. Это флакон, по-моему, семь с половиной миллилитров, точно не могу сказать. И да, семь с половиной миллилитров. Но видите, сейчас покажу его ближе, от времени уже сами духи несколько, но ну, они потемнели. А при, когда я их купила, они были такого э, нежно-сиренево-розоватого цвета. И вот этот запах, тут притертая крышечка сплэш, естественно, никаких пульверизаторов, вот так. Это все выглядит. Вот я сейчас нанесу несколько капель на запястье. И я уже слышу аромат. То есть он, конечно, даже в концентрации духи, он невероятно слышен. Я нанесу немножко, потому что у нас еще есть и две другие концентрации. Но мне он очень нравится. Вот я его считаю, особенно в концентрации духи, бесподобным. Я не знаю, почему некоторые настолько его ненавидят, что говорят о том, что если мы слышим этот запах в районе, там, не знаю, в общем, двух метров, они не могут вообще близко подойти к этому человеку. Странно. Я не вижу никаких отталкивающих нот. Из флакона он пахнет действительно красными ягодами, чувствуется и бабы тонко и на руке он раскрывается он, он не такой сладкий как парфюмированная вода и не мылит как иногда бывает с туалетной водой он более пудровый и в нем ярче чувствуются смолы то есть вот то, что некоторые называют, вот слышат в шалимаре, даже в, шали, в шалимаре инициаль, слышат какой-то запашок такой резины или что-то такого, в этом тоже можно услышать. Но это все настолько тонко, деликатно, что это наоборот добавляет какую-то пикантность. Но резину я лично не слышу. Мне просто некоторые говорили со стороны, что вот они слышат именно когда на мне духи, экстракт что вот что-то есть проскальзывает. Но, как правило, это от тех, кому вообще эта композиция не нравится. Ну, в общем, держатся они очень так достаточно долго. Несмотря на то, что это экстракт, они шли фиат. И неплохо. Инсоленс есть инсоленс. То есть вообще это запах такой провокационный. То есть незамеченный вы в нем не останетесь. И... Конечно, он не каждодневный, хотя если, ну, как бы, если вас не напрягает все время слышать такой интенсивный запах, то, наверное, можно. Насчет окружающих, как бы это уже вопрос третий. То есть как, как вы себя преподносите в обществе, куда вы чего надеваете. Ну, в общем, вот такой он инсоленс. Мне он очень нравится. И я не считаю его каким-то дурным тоном. Глупости полнейшие. Да, я могу еще сказать, что несмотря на то, что э, цвет жидкости изменился, парфюм потемнел, но это ни капельки не отразилось на его звучание, там, стойкости, не добавилось. То есть он не испорчен, если кто-то может такое предположить. Просто наверняка ну, какие-то компоненты, видимо, темнеют со временем, но на аромате это никак не сказывается. Вообще я все свои духи храню, ну, стараюсь хранить, как правило, ну, там 99% моих парфюмов в родных коробках, в шкафу, ну или в каком-то таком месте, обычно это шкаф, да, там как-то выделенный, без доступа света, чтобы там была приблизительно, не менялась как бы температура, ну, естественно, никаких там холодильников, как у некоторых супер маньяков у меня в помине нет, просто шкаф, он там как бы с 
перепады температуры несколько сглаживает. То есть духам это вредно. Свет и перепады температуры повышенные, там, пониженные. И если духи идут, ну, многие да, упаковки идут с людей, вот с этих я, допустим, сняла уже слюду, и уже не помню, где она там и чего. Многие я оставляю, то есть я оставляю даже верхушечку вот этой слюды вскрыто, остальное все как бы покрывает вот эту коробку, потому что это дополнительная изоляция от каких-то доступов воздуха. И, в общем, все прекрасно хранится. У меня всего лишь там буквально пару парфюмов, которые я коробки просто выкинула, но это какие-то такие случайные покупки, типа Арманд Басика, которым я вообще не пользуюсь, не знаю, для чего я его купила. И, кстати, потом, чтобы продавать, всегда, если вдруг вы надумаете, ну, такое тоже может быть, Потому что когда человек покупает себе духи просто, чтобы попользоваться, как бы хорошо пахнуть, там, как бы покайфовать, он обычно не покупает их много. Когда ты вот этим как бы заболеваешь, то количество потребляемых духов и тех, которые у тебя есть, естественно, ну, очень не соответствует. И со временем ты понимаешь, что что-то было куплено в порыве непонятно чего, там, начитавшись каких-то отзывов, что-то просто потеряло свою актуальность, что-то разонравилось. В общем, что-то хочется просто, понимаешь, что ты этим не пользуешься, и до него очередь никогда не дойдет. Лучше это продать и купить себе то, что тебе нравится. Вот. И, конечно, когда у вас парфюм в нормальном состоянии и, хран... и в коробочке вы его продаете, то он имеет товарный вид, и вы его всегда продадите. Ну, не факт, что по нормальной цене. Конечно, смотря что, если это какие-то супер винтажи там, или редкость, или что, то да. А вот люкс, вот это все, это готовьтесь пол цены, и это в лучшем случае. Поэтому покупать надо все с умом. Ну, как бы, когда человек охватывает страсть, то тут уже ум иногда отключается. Ну, в общем, вот такая вот история про инсолен. Инсолен, я думала, что я успею рассказать и про две другие концентрации, но, видимо, придется сделать еще один обзор, где я расскажу о парфюмированной воде и о туалетной воде потому что просто по времени получается как-то дольше. Наверное, надо меньше болтать. Но надеюсь, вам в любом случае было интересно. До новых встреч. Встретимся в следующем видео. Пока!